बसमीम असल स्टूडेंट्स आई एम जैन फातमा योर साइंस टीचर उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर थर्टीन दैट वॉज द रॉक्स रॉक साइकिल एंड वेदरिंग हमने पढ़ लिया के रॉक्स क्या होते हैं रॉक्स किस तरह से बनते हैं और वेदरिंग का प्रोसेस क्या होता है उसके बाद हमने ये देखा कि वेदरिंग कितनी टाइप्स की होती है रॉक्स की क्या टाइप्स हैं और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि लाइमस्टोन की वेदरिंग किस तरह से होती है और केव किस तरह से फॉर्म होता है आज हम इंटरेस्टिंग थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेने लगे हैं इसी के मुतालिक तो ध्यान से सुनिएगा ट्रांसपोर्टिंग वेदर्ड मटीरियल ट्रांसपोर्टिंग वेदर्ड मटीरियल का क्या मतलब है कि जब कोई रॉक टूट जाती है मतलब वेदर हो जाती है तब उसका जो टूटा हुआ मटेरियल है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करेगा अब आपको ट्रांसपोर्ट से याद आया होगा कि हमने एक ट्रांसपोर्ट के मुतालिक चैप्टर पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन मतलब ब्लड हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता था इसको हमने कहा था ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हम कोई नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर हमने कोई एक चीज दूसरी जगह भिजवानी हो किसी व्हीकल के थ्रू रोड से होते हुए तो वो होगी ट्रांसपोर्ट अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं रॉक्स और ये रॉक्स बिल्कुल सही सलामत नहीं है ये वेदर रॉक्स हैं मतलब ब्रोकन डाउन रॉक्स पॉइंट लिखा हुआ है दैट द पीसेस ऑफ वेदर रॉक्स कैन वेरी इन साइज फ्रॉम लार्ज पेबल्स डाउन टू स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड इसका मतलब ये है कि जब कोई बड़ा पत्थर टूटता है तो टूट के उसके जो टुकड़े होते हैं उनका साइज वेरी करता है अब वेरी क्या कर रहा है वेरी इट इज वेरिंग फ्रॉम लार्ज पेबल्स सबसे पहले बड़े पत्थरों से लेकर टू स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड सैंड आपने देखा होगा सैंड में मौजूद होते हैं ग्रेन्स इसका मतलब ये है कि बड़े पत्थर भी हो सकते हैं ये ब्रोकन डाउन पीसेस और ये बिल्कुल ग्रेन्स भी हो सकते हैं सैंड की तरह उसके आगे लिखा है इवन टाइनियर अगर सैंड से भी कोई चीज टाइनी है मतलब सैंड से भी छोटे पार्टिकल्स अगर कहीं मौजूद हैं, तो वो हैं द ग्रेन ऑफ मड एंड क्ले मतलब मड और क्ले में इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि सैंड से भी वो छोटे होते हैं अब हमने देख लिया कि वेदर्ड रॉक्स किस तरह से छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं और ये टुकड़े एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं या तो ये पेबल्स होंगे या उससे छोटा सैंड होगा या क्ले मड जैसी चीजें होंगी मतलब एक बड़े पत्थर से लेके आहिस्ता आहिस्ता करके छोटे पत्थर पत्थर टिल छोटी सी सैंड की फाइन ग्रेन वी कैन सी दैट वेदर रॉक्स कैन मेक सैंड अब हमने यहाँ पर टॉपिक है ट्रांसपोर्टिंग वेदर मटीरियल अब जितने भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स दी मतलब मड क्ले या फिर सैंड या फिर पेबल्स ये सब है वेदर मटीरियल्स मतलब द मटीरियल प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर या बिगर रॉक्स अगला पॉइंट ये है रॉक फ्रेगमेंट्स आर कैरिड अवे बाय विंड और वॉटर रॉक फ्रेगमेंट्स भी वही है द वेदर्ड मटीरियल रॉक को अगर तोड़ दिया जाए तो जब उसके छोटे टुकड़े हो जाएंगे उन टुकड़ों को कह रहे हैं फ्रेगमेंट्स और ये वही फ्रेगमेंट्स हैं जिनका जिक्र हमने ऊपर किया सैंड मड क्ले या फिर पेबल्स या फिर थोड़े से बड़े रॉक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर कंसिडरेबल डिस्टेंसेस डिपेंडिंग ऑन साइज अब आपने देखा या तो ये विंड से ट्रेवल करेंगे या ये वॉटर से ट्रेवल करेंगे अब या तो हम देखते हैं कि जब तेज हवा चलती है तो जमीन पे मौजूद जो मिट्टी है वो उड़ती है दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स ये रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं या फिर वेदर्ड मटीरियल होता है जो तेज हवा की वजह से उड़ता है या ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह दूसरी कंडीशन है वाटर की पानी भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है इन सब चीजों को अब या तो रेनफॉल होगी और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं रॉक के ये बह जाएंगे टूवर्ड्स समवेयर या फिर ये होगा कि सिंपली पानी मतलब रिवर या स्ट्रीम्स में मौजूद ये पत्थर जो है ये फ्लो करेंगे विद द फ्लो ऑफ वॉटर जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा वहां लिखा था कि कंसिडरेबल डिस्टेंसेस तक हमारी ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है डिपेंड करता है 
on the size. Size of what? The size of rock fragments. मतलब वेदर्ड मटेरियल का साइज क्या है इस पे डिपेंड करता है कि वो वेदर्ड मटेरियल या वो रॉक फ्रेगमेंट कितनी दूर तक डिस्टेंस कवर करेगा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पेबल्स की तो पेबल जो है वो एज कम्पेयर टू सैंड थोड़े बड़े भी हैं और भारी भी हैं इसका मतलब कि जो बड़ी चीज होती है या भारी चीज होती है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेगी जबकि जो सैंड है इट इज लाइट इन वेट तो वो आराम से ट्रेवल कर जाएगा थ्रू लार्ज डिस्टेंसेस अब आगे चलते हैं थोड़ी डिटेल की तरफ यहां लिखा गया है स्टेज वन द पीसेस ऑफ वेदर ड्रॉक्स आर कैरिड बाय विंड और वॉश्ड बाय रेन इनटू स्ट्रीम्स और रिवर्स अभी यही पॉइंट मैंने पीछे बताया कि जो वेदर रॉक्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जो रॉक के फ्रेगमेंट्स हैं मतलब बड़ी रॉक जब टूट गई है और टूट के उसके जो छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं वो या तो कैरी होंगे ट्रांसपोर्ट होंगे बाय विंड या फिर बाय वाटर और बाय विंड मैंने आपको एग्जांपल दे दी तेज हवा की बाय वाटर यहाँ लिखा है बाय रेन मतलब जो अभी मैंने आपको बताया जब बारिश होती है तब यहाँ पर मौजूद ज्यादा पानी इन सारे रॉक फ्रेगमेंट्स को बहा कर ले जाता है टू वर्ड्स समवेयर वेन आई सेट समेयर आई मेट द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स या तो ये स्ट्रीम्स में ले जाएंगे या तो ये रिवर्स में ले जाएंगे या कोई छोटे पॉइंट्स में या हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वहां पर आगे क्या होगा फास्टर अ स्ट्रीम इज फ्लोइंग द मोर एनर्जी इट हैज अब जब बहता हुआ पानी होता है उसमें मौजूद होती है एनर्जी इसको हम कहते हैं कानेटिक एनर्जी जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मतलब हर मूविंग चीज के पास एनर्जी है और यहाँ पर हम पानी की बात कर रहे हैं जो बहुत तेजी से स्पीड से मूव कर रहा है किसी भी स्ट्रीम में मतलब नदी में रिवर में स्ट्रीम में पॉन्ड में कहीं पर भी अगर पानी फ्लो करता हुआ है इसका मतलब कि उसमें एनर्जी है अगर तो वो फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब उसमें एनर्जी नहीं है अगर पानी तेज फ्लो करेगा फास्ट अ स्ट्रीम इज फ्लोइंग मतलब जितना वो तेज फ्लो करेगा द मोर एनर्जी इट हैज उतनी एनर्जी होगी उसके अंदर मोर द एनर्जी जितनी उसमें एनर्जी होगी मोर इरोजन विल टेक प्लेस उतनी ही रॉक्स इरोड होंगी मतलब डिजोल्व होंगी अगर हम एक पत्थर को स्टिल पानी में रख दें तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा मगर अगर हम एक पत्थर को बहते हुए पानी में बहुत तेज बहते हुए पानी में रखेंगे तो वो बहुत जल्दी उसका सरफेस आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व होता जाएगा इरोड कर जाएगा यहाँ आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है जहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है तो उसका हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया है कि पानी यहाँ फ्लो कर रहा है बीच में मौजूद है पेबल्स इसका मतलब है कि जो लार्जर मटेरियल है वेदर्ड मटेरियल वो मौजूद होगा बीच में और ये इतनी ज्यादा जल्दी ट्रैवल भी नहीं करेगा ना ही इतनी आसानी से ट्रैवल करेगा इट डिपेंड्स कि कितनी एनर्जी के साथ हमारा रिवर फ्लो कर रहा है साइड पे जो ये वाली जगह होती है इसको कहते हैं रिवर बैंक जो मैंने यहाँ लिखा इन जगहों को कहते हैं रिवर बैंक रिवर बैंक पे आप देखें रेड कलर से मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए हैं वो हैं हमारे रॉक फ्रेगमेंट्स इसका मतलब कि जो रॉक्स टूट के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गए थे वो रिवर तक पहुंच गए हैं विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल तेज बारिश की वजह से बहते हुए ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पहुंच गए हैं रिवर के अंदर रिवर तेजी से फ्लो करेगा और रिवर के फ्लो के साथ ये सारे फ्रेगमेंट्स उसके कोने में लग कर फ्लो करते जाएंगे और एट दी एंड हो सकता है कि ये रिवर जाकर किसी बड़े समंदर में खुल जाए और वहां पर ये फ्रेगमेंट जाकर सेटल डाउन हो जाए इन द बॉटम ऑफ दिस सी मतलब इस तरह से हमारे बड़े पत्थर टूटे टूट के छोटे फ्रेगमेंट्स में बट गए जो थोड़ा सा बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो वहीं रहेगा उससे जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो ट्रेवल कर जाएंगे अगर बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ फ्लो कर रहा है हमारा रिवर तो ना सिर्फ ये छोटे बल्कि ये बड़े फ्रेगमेंट्स भी ट्रैवल कर जाएंगे इस रिवर के फ्लो के साथ तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो ये है हमारा सेकंड स्टेप या हम कह सकते हैं द स्टेज टू द मोर एनर्जी द रिवर हैज द मोर इट विल ब्रेक डाउन रॉक्स लाइक आई सेट के जितनी एनर्जी हम एग्जर्ट करेंगे रॉक के ऊपर उतनी ज्यादा वो रॉक टूट जाएगी मतलब यहां यह लिखा है मोर एनर्जी द रिवर हैज रिवर जितनी एनर्जी एग्जर्ट करेगा रॉक के ऊपर मोर विल बी द ब्रेक डाउन 
उतनी ही तेजी से वो रॉक टूटेगा या इरोड हो जाएगा या डिजोल्व हो जाएगा द मोर वॉटर रिवर हैज ग्रेटर विल बी दाइज एंड मटीरियल इट कैन ट्रांसपोर्ट ये वही बात है जो अभी मैंने पहले की कि रिवर में जितना ज्यादा पानी मौजूद होगा वो उतना ज्यादा मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर सकेगा अगर छोटी सी जगह है तो जाहिर है बड़े पेबल्स वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे अगर ज्यादा पानी मौजूद है मोर वाटर विच मीन रिवर हैज ग्रेटर विल बी द साइज एंड मटेरियल एक तो फ्रेगमेंट्स का साइज भी बड़ा होगा दूसरा मटीरियल की क्वान्टिटी भी ज्यादा होगी एक रिवर में अगर ज्यादा पानी मौजूद है और उस ज्यादा पानी में एनर्जी भी ज्यादा है मतलब वो ज्यादा पानी बहुत स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है तो जितने भी वेदर्ड मटेरियल्स हैं या फिर रॉक फ्रेगमेंट्स हैं वो ज्यादा तादाद में मतलब मोर क्वांटिटी में मोर मटेरियल विल बी ट्रांसपोर्टेड और इस मटेरियल में छोटे फ्रेगमेंट्स भी होंगे और बड़े मतलब इन लार्जर इन साइज जो फ्रेगमेंट्स हैं वो भी मौजूद होंगे क्योंकि ये पानी जो है ये पावरफुल पानी है ये छोटे और बड़े तमाम फ्रेगमेंट्स आराम से कैरी करके ले जा सकता है यहाँ पर आपने देखा कि मैंने बड़े रॉक्स बनाए हैं लिखा है लार्ज स्टोन्स गेट रोल्ड अलोंग लार्ज स्टोन्स इस पानी के प्रेशर से रोल होते हुए जाते जाएंगे आगे जबकि जो ये छोटे स्टोन्स हैं विच मीन स्मॉल स्टोन दे आर कैरिड एज सस्पेंशन नाउ वट इज असस्पेंशन अगर हम किसी पानी में या लिक्विड में कोई चीज डिजोल्व करते हैं तो बनता है सोल्यूशन सोल्यूशन तब बनेगा जब हमने जो चीज डाली है वो अच्छे तरीके से डिजोल्व कर जाएगी हमारे लिक्विड में मतलब सॉल्वेंट में सस्पेंशन का मतलब ये है कि ऐसा मटेरियल मौजूद है पानी में जो डिजोल्व नहीं हो रहा और वो मटीरियल क्या है एग्जैक्टली exactly स्टूडेंट्स वो है हमारे स्मॉल रॉक्स ये तमाम छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो है पानी में एक सोल्यूशन की तरह जा रहे हैं मगर हम इसको सोल्यूशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये रॉक्स जो हैं ये पानी में डिजोल्व नहीं होते ये सिर्फ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स एक सस्पेंशन बनाकर फ्लो करते जाते हैं सस्पेंशन का मतलब ये है कि रॉक्स और पानी आपस में डिजोल्व नहीं हो रहे मगर आराम से ये जो मटीरियल है वो पानी में फैला हुआ है नॉट लाइक द लार्जेस्ट स्टोन जो कि बिल्कुल बॉटम पे मौजूद है और रोल हो रहे हैं बल्कि ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं छोटे फ्रेगमेंट्स हैं ये पानी के हर जगह मौजूद होंगे मगर डिजोल्व नहीं होंगे इसलिए वी कॉल इट अ सस्पेंशन लार्जर स्टोन दे आर रोल्ड अलोंग एंड द स्मॉलर स्टोन दे आर कैरिड एज अ सस्पेंशन इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि रॉक्स में ढेर सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं उन मिनरल्स का क्या होगा वो मिनरल्स जो है वो वॉटर में डिजोल्व हो जाएंगे अच्छे तरीके से और वो एक्चुअली सोल्यूशन कहला सकते हैं क्योंकि वो मिनरल्स जो हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाएंगे और कैरी अवे हो जाएंगे टू वर्ड्स अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब फॉर फ्रॉम अ रिवर इट विल स्टार्ट फ्लोइंग टू वर्ड्स एन ओशन या फिर अ सी जहां जाकर ये रिवर जो है वो अपनी सारी सस्पेंशन और ये बड़े रॉक्स सारे सी में या ओशन में फेंक देगा और फिर ये होगा कि सारे ये फ्रेगमेंट्स हमारे ओशन की जो बॉटम वाली जमीन होती है वहां जाकर सेटल डाउन कर जाएंगे तो इसके साथ ही आपको पता चल गया कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स या जिसको हमने कहा वेदर्ड मटेरियल क्योंकि ये बड़े रॉक्स के टूटने से बनते हैं ये ट्रांसपोर्ट किस तरह से हुए आपने समझ लिया इस लेक्चर को हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ खत्म करेंगे तो आइए देखते हैं वो फैक्ट क्या है सो डिड यू नो लाइक रिवर्स ग्लेशियर ऑल्सो ए रोड एंड ट्रांसपोर्ट रॉक फ्रेगमेंट्स अब क्या आपको पता है ग्लेशियर्स क्या होते हैं आपने देखा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल जो हमारे वर्ल्ड के बिल्कुल ऑपोजिट और सबसे टॉप पे मौजूद पोल्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां मौजूद होते हैं ग्लेशियर्स मतलब बर्फ के पहाड़ ये बर्फ के पहाड़ जो हैं इन्होंने भी पिघलना होता है और ये भी पिघल के बनाते हैं स्ट्रीम एंड रिवर्स मतलब ये जो बर्फीले पहाड़ है जब ये पिघलेंगे तो पानी जरूर बनेगा और ये पानी जब फ्लो करेगा तो स्ट्रीम बन जाएगी यहाँ लिखा है लाइक रिवर्स ग्लेशियर्स ऑल्सो इरोड एंड ट्रांसपोर्ट रॉक फ्रेगमेंट्स इरोड का मतलब है वो डैमेज होते हैं या फिर वो डिजोल्व होते हैं जिस तरह नॉर्मल रॉक्स डिजोल्व होते हैं अब यहाँ पर डिजोल्व जो है वो या तो सनलाइट से होते हैं या तेज हवा से होते हैं इसका एक एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं आप एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर हवा तेजी से मारेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत जल्दी से वो डिजोल्व हो रहा है अगर आप उसको बगैर हवा के किसी जगह पर रखेंगे तो वो उससे कोई डबल 
ज्यादा सर्वाइव कर जाएगा एज कम्पेयर टू दान जिसको हमने तेज हवा में रखा था सेकेंड इज सनलाइट अगर आप बर्फ को लेकर सनलाइट में जाएंगे या सिंपली अपनी आइसक्रीम को पकड़ कर जाएंगे सनलाइट में यू विल सी कि कितनी जल्दी वो डिजोल्व हो जाएगी सो विद द हीट ऑफ आवर सनलाइट एंड द प्रेशर ऑफ विंड हमारे जो ग्लेशियर्स हैं पिघलते हैं और इरोड कर जाते हैं लाइक एनी अदर रॉक और जब वो इरोड कर जाएंगे पिघल जाएंगे तो स्ट्रीम बनाएंगे और स्ट्रीम में क्या होगा द स्ट्रीम रनिंग फ्रॉम अ मेल्टिंग ग्लेशियर इज वाइट अब जब स्ट्रीम बनेगी मतलब पानी बहना शुरू करेगा तो ये पानी सफेद रंग का होगा अब ये हमने देखा कि ग्लेशियर्स में डिफरेंट तरह के मिनरल्स मौजूद होते हैं ये वो मिनरल्स नहीं है जो रॉक्स में प्रेजेंट थे ये मिनरल्स होते हैं डिफरेंट और वो क्या मिनरल्स हैं इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे मगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है कि नॉर्मल पहाड़ जिस तरह टूटता है और वेदर्ड मटीरियल बनाता है बिल्कुल उसी तरह बर्फ के पहाड़ मतलब ग्लेशियर्स भी जो है वो टूटते हैं डिजोल्व होते हैं और डिजोल्व होके पानी की नदियां रिवर्स और स्ट्रीम्स बनाते हैं और जो पानी यहाँ बहता है उसका रंग ना तो ट्रांसपेरेंट होता है ना ब्लू होता है उसका रंग होता है व्हाइट तो आपने ये फैक्ट याद रखना है इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड होता है उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज